欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，龚俊三井、戏影修行，提到一路过来的历程，提到参演的戏，皆是聊聊角色特点，言语间满是自己对角色的礼节与演戏时对人物的处理。他的叙述更像一篇篇游记见闻，没有浮华的词藻，没有惊心动魄的转折。只是平静的隶属人士。如今他是一名演员，而演员也只是万千职业中的一种。他仍在探索，对此也知道寻常人生。非常帅气，想必是许多人见到龚俊的初印象。他的眉眼，他高翘的直鼻，再加之高挑身材，定然不会引入人群中。成名虽不算早，但是个正好的年龄。那一年。龚俊说过这么一句话：“现在就想做好演员这件事，这也是立身之本。”龚俊知道，这是他的初心，也是他给自己的告诫不飘。不是他不相信自己的毅力，只是在错综复杂的行业里，总有许多突如其来和无奈。存货作品相继播出，龚俊走入更多人的视野当中。很长一段时间。电梯里播放与张贴的广告里，都能见到龚俊的身影。阴差阳错或是命运的推动，是否足以描述他的选择呢？成长于成都，来了上海，去了北京，在成都，他做过女鞋设计，最终不甘心，还是来到上海就读表演专业。后来，我们都知道，他决定安心踏上演员之路，去北京修行。成都的成长环境铸就了他的为人品性。他说：“成都就是很安逸的一座城市。”大学之前一直生活在成都。大学期间，念书之外，他还有广告模特的身份。其实上海算是我的第二故乡。来到成都以外的地方，一座大城市，不一样的生活方式，各种各样，来自全国各地的同学。然后还有拍摄广告的时候遇到各种各样的人，这里是真正让我成长的地方。上海是他接触社会的起点。在之后，他去北京发展。北京对我来说是个挑战和机遇的城市。这三座不同的城市都有龚俊不一样的状态，各有各的酸甜苦辣、迷茫或冲动。为什么从一个地方去另一个地方？为什么要做这些选择？或许龚俊的世界与人生没有那么多。为什么？娱乐圈有一个残酷的不成文定律：努力往往与成功是不成正比的。哪怕大器晚成，也算是有不少运气傍身。但是不努力，不是大浪淘沙，便是仓皇离场。例子不胜枚举。在北京，天知道龚俊跑了多少剧组去试镜。当然，其中有过遗憾，有些角色自己想争取，哪怕是去试镜了很多次，最终可能因为种种原因没有选上我，或者是没办法开机。这不是我能决定的事情，自己尽力就好了，没有办法的。听他说起这些事，语调不紧不慢，更不是滔滔不绝的宣泄感受，得体在分寸之间。他描述人生经历时的样子。绝对不会像是网络所试图娱乐化的那般，只是很干脆。我这个人忘性有点大，不太喜欢想记不起来的事情，或者是不开心的事情。但悲词还算是比较快的，我也不知道这是什么原因。在采访的一开始，好奇询问了他的记悲词技巧，特别是对于古装戏里大段的非白话台词。或许他这段对记忆力的回答已经透露了些许乐天派性格，但即便是乐观，演员可是会一直闯入角色里的七情六欲、悲欢离合。龚俊向我们透露了他的小技巧，有些重要的场次，剧组周围肯定是比较嘈杂一点。听听音乐可以让自己静下来。对于哭戏，一般绝大部分有经验的统筹老师都会安排在最后一场。毕竟一般哭完之后眼睛会肿，然后这种状态可能也不太好，就会让我们拍完直接就收工了。当日开拍的第一镜，龚俊很快进入状态。
，但众人非常谨慎，时不时的去检查屏幕里的光影、置景状态等。工作人员一下包围着拍摄对象，一下又在屏幕前围了起来，剩下龚俊独自一个人站在场景里。随着背景音乐摆动，像极了人生里时而热闹，时而独处。近几年的工作安排时常紧锣密鼓，无论严肃的还是娱乐的，龚俊都认真对待。他希望每次都能给别人新的东西。在紧凑的工作节奏的裹挟下，保持新鲜输出并不是一件容易的事。不过，至少他仍在努力创造新的作品、新的人物、新的故事。出演多部影视作品，可以理解为一种沉淀。也可以说是以一种抛头露面的方式进入人们的视野，不过两者并不矛盾，也让他对演员一直有了更丰富的体悟。爱闯荡的个性使然，正如他的双眼始终坚韧如故。从龚俊的世界中抽离，再进入到角色的世界，都有着设定之外的偶然性。他会在开拍前摸透人物的经历与心路历程。在每一场戏开拍时，也会做好准备。他也会为角色设计一些巧思，但毕竟这不是独角戏。在演戏的过程当中，很多人都会参与到工作中，他们的出发点相通，却也有着微妙的不同。当遇到与他人对角色揣摩、理解不同时，龚俊绝对不会一言蔽之，而是基于对上下戏份的理解。我会在现场跟导演商量。就看谁的想法能说服对方。有的时候导演会听我的，有的时候我会听导演的。演员龚俊并不知希望固定在大家心目中的形象，他拓宽了戏路。每一次出演都会是一个全新的龚俊。他的几部待播剧最受瞩目的有《安乐传》《我要逆风去》《狐妖小红娘》《月红篇》《从潇洒不羁》到《国恨家仇》，再到《商业博弈》。游刃有余，从容转换，但毫无疑问，这些都是正派的角色。这样的形象是否对于作为演员的他是种束缚呢？对于我来说不是。如果说我给观众的印象是好人，有一天我真的要去演一个反派，那不挺好吗？我觉得这不是说好是坏事，但是要看在哪部戏去尝试。他解释道：“就着演戏。”龚俊展示了荧幕之外的更多情绪。他说起了母亲与困在时间里的父亲时，善意与悲悯在他眼中延绵而出。两部优秀电影都探讨了安儿兹海默症。末了，他甚至带着点咬牙切齿的口吻说道：“这个病为什么还没有被克服？除了在角色里从容切换，龚俊对于生活也可以做到从容对待。他不怕忙碌。”在紧密的各种工作行程之间，他也在栽种生活，有事做，有所期待，实属幸事。那些闲暇的日子里，你可能会见到下厨、健身、自驾游、旅行的龚俊，那都是他众所周知的放松方式了。从小比较爱看我爸、我爷爷做菜，就看他们做菜，自己其实还挺享受的感觉。他补充道。最近我回上海，还去吃了那家串串香店。这家店现在已经扩张了好多家分店。然后我跟我之前的大学同学选了一个角落的座位坐着，店里还增加了很多新品，生意也还不错。这个春天注定不一般，对于许多人而言都像是大梦初醒。他说：“之后想去看看新疆。”说起石宇航，龚俊是极其放松的。但有一件事，龚俊是绝不含糊，并且坚持到底的。健身，一周平均的两三节课，三四节课，有的时候一周七天都去练。工作要是结束早或者开工晚的话，就会去。回到工作上，二零二三年的龚俊一定会去塑造更多角色，也一定会去更多的地方。他透露，其实今年我们在戏的选择上已经发生一些转变。可能会去挑战一些没有挑战过的类型和角色方向，会有更宽泛的选择。